Assalamualaikum Video ni kita akan bincangkan example 9 Yang ni masih lagi dalam uh, topik free fall uh, Soalan ni bunyi macam ni uh, 32 caliber bullet fired from a revolver With a 3 inch long barrel Will have a relatively low muzzle speed about 200 meter per second If it is shot straight up, neglecting air resistance, what is the peak height uh, the bullet will reach? So, soalan ni melibatkan satu objek, yang ini bullet, yang ditembak ke atas. So, pictorial representation pada masalah ini uh, adalah macam ni. Kita ada satu pistol yang dihalakan ke atas dan ada bullet yang asalnya ada pada origin now initially dia kata the muzzle speed is 200 meter per second nah apa yang cakap kat sini ialah bila kita tembak uh, pistol ni uh, initial velocity of the bullet u is 200 meter per second that is positive 200 meter per second kenapa positive? because upward so ini kita punya coordinate exist y exist ok if it is shot straight up neglecting air resistance so kita tembak dia ke atas what is the peak height the bullet will reach so bullet ini dia akan uh, bergerak ke atas Sampai satu tu, uh, sampai satu masa dia akan berhenti. So, itu yang dimaksudkan dengan peak height. So, ini kedudukan bulat tu di atas. Dan at maximum height, at maximum height, info yang kita patut tahu, yang saya dah cover dalam video sebelum ni, V is equal to, Zero. So, di sini kita tahu info yang kedua V is equal to zero What we want to find is The peak height Maksudnya Berapa displacement uh, Bullet ni Untuk dia sampai velocity Zero So, ini yang kita nak cari Okay So, equation macam biasa V is equal to U plus AT V square is equal to U square plus 2AS and S is equal to UT uh, plus half AT square Now, equation yang pertama tak boleh dipakai simply because tak ada S dalam equation tu uh, Untuk equation yang kedua, kita check kita ada V 0 kita ada U 200 kita ada acceleration ok now, this is a free fall motion. Uh, acceleration is 9.81 meter per second square. Uh, negative sign because the direction of gravitational acceleration is downward. I should draw it in my diagram. So, maksudnya ini semua ada. Manakala equation yang ketiga tak boleh dipakai kerana kita tidak ada value value t. So, sebenarnya equation yang kedua ni untuk case free fall motion, saya sepatutnya tulis v square is equal to u square minus 2gs. So, kita boleh masukkan info 0 square is equal to u square is 200 square minus 2 times 9.81 meter per second square times s. Okay. So, we can solve this equation to find s. And the answer, S is 2,038.74 meter. So that's the answer for the first question. Now for the second question, how fast will it be moving when it returns to the height of the gun? So kita nak cek velocity. Apabila bulat yang tadi naik ke atas dan kali ini dia turun balik ke bawah. So, 
Setiap benda yang naik akan turun Dia tak akan berada di atas selama-lamanya Okay So tadi dia ada ke atas Sekarang dia kembali balik ke bawah Okay So soalan B ni dia nak cari Berapa value V1 Okay Berapa value V1 So V max kosong Sekarang ni nak cari value V1 Apabila dia kembali pada origin Okay Now Sebenarnya perkara ni tak payah dikira Okay Kerana V1 is equal to Negative U Why? Because the bullet returns To Origin However Sebabkan soalan ni mungkin melibatkan pengiraan Yang mana kita perlu Mengira dan membuktikan bahawa V1 is equal to negative U So kita boleh Gunakan beberapa equation Yang biasa V square is equal to U square Minus 2 GS Okay Apabila Bulat kembali pada origin Daripada diagram Kita tengok Apakah displacement Bulat ni From this diagram We can see that The displacement is Zero Because the bullet Returns to its original position So displacement is Zero in this case Because bullets returns to origin So we want to find V We have U Okay U is 200 And G Is also a non-value 9.81 meter per second Square So uh, V Square Is equals to U square 200 square minus 2 times 9.81 times 0. So, automatically we can have V is equal to 200 meter per second. Now, disebabkan equation V square is equal to U square minus 2 GS, kita squarekan V dia dan squarekan U dia, maka value kita akan dapat positif. Kerana value V tadi kita squarekan. Apa yang berlaku kat sini? Daripada diagram, kita dapati bahawa V1 yang kita cari sebenarnya bergerak ke ke bawah. So, saya akan tulis V1 is equal to negative 200 meter per second. Okay. So, itu jawapan dia. Why negative? Because the bullet is moving downwards. Ataupun... Kalau you nak tulis 200 meter per second downwards pun Boleh Okay So itu Yang ke Dua Yang ke tiga Soalan C How long will The whole trip take? <coughs> How long maksudnya dia nak time? Time dari mana ke mana? Time Daripada The naik ke atas Dan turun Turun semula ke bawah So, maksudnya time the whole trip tape Daripada bawah origin Kembali balik kepada origin Now again Apabila bullet returns to origin Maksudnya displacement Z Zero Sebab apa? Tengok saja dalam gambar Displacement Kosong So itu info yang paling Simple sekali Dan itu hanya boleh kita nampak dengan Hmm, dengan melukis gambar Ok so kita nak cari time Displacement sudah ada Kita juga ada U is equal to positive 200 Meter per second So we can use Equation V 1 is equal to U minus GT Now berapa value V1 tadi? V1 tadi kita dah kira Daripada atas Negative 2 100 meter per second So negative 200 meter per second Is equal to U 200 Minus G 9.81 Times T Is what we want to find So We can solve this equation to find T And the value for T is 40.77 second Okay So itu saja Err uh, untuk soalan kali ini 
So sebenarnya soalan sini boleh juga dikata How long will it take for the bullet to reach maximum height? Ha, kalau macam tu kita kena tengok ambil V sama dengan kosong ha, Kalau masa untuk sepanjang perjalanan yang warna hijau ni ha, V sama dengan kosong, U sama dengan 200 ha, Nanti dapat separuh daripada 40.77 second Okay itu saja untuk video kali ini. So apa yang penting saya ni gambar dan list info, identify info. Uh, mungkin kamu ada masalah nanti kita tengok nanti dalam 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 tutorial. Kita saya akan bagi soalan tambahan. Okay kelas itu saja. Terima kasih.